inaitwa Asha Hamisaidi na umri wa miaka 47 nimekaa kitandani kwa muda wa miaka minne kwa matatizo ya maradhi ndio pata ya ulemavu wa miguu siwezi kukaa siwezi kutembea macho sioni yote matatizo na nikabili kutokana na matatizo haya yote nilionayo mume wangu amenikimbia amenitekeleza kaniacha na watoto kaniacha na watoto watano kanitekeleza anipiti kwa shauri yoyote kunaishi kwa shida kama na uwezekano kusaidia wilcheya basi nisaidiwe angalau niweze kuwekwa kitako kwenye wilcheya nitoke japo nje naona jua Habari gani mpenzi mtazamaji wa Globo TV online? Mimi naitwa Emelda Mtema. Leo nipo eneo la Bububu visiwani Zanzibar. Nimekuja hapa kuja kuzungumza na mwana mama dada shangazi ambaye kwa kweli ana matatizo makubwa sana. Na kuna ule useme na usema siku zote kabla hujafa hujaumbika. Ana matatizo ambayo mimi na wewe kama watanzania tulozoea umoja na upendo anahitaji msaada wa ali na mali ili kuweza kuyanusuru maisha yake na yuko hapa kitandani sasa hivi takriban miaka minne akiwa amelala tu haoni hatembei anabebwa na kurudishwa kila siku kwa sababu tuko naye hapa Mungu amemjalia hawezi kuinuka hawezi kufanya nini lakini anaweza mwenyewe kuzungumza ukaweza kujua nini hasa kilimsibu mpaka kufikia tu hii ya kuweza kulala kitandani tu na kutoweza kuinuka wala kuona wala kufanya chochote ambacho alichokuwa akifanya huko nyuma Habari dada Salama vipi hali Salama pole Asante Unaitwa nani Naitwa Asha Hamis Said Asha Hamis Said pole kwanza na matatizo Nashukuru Hasa kabisa kinachokusumbua ni nini na matatizo mengi tu figo sukari pressure macho ya, ya macho yako na unasema hayo lakini macho yako hayaoni kabisa hauoni chochote macho yangu naona hapo mimi nakuona lakini sioni rangi sijui sura sijui chochote lakini wewe nakuona huyu hapo eh na ili tatizo lako unalikumbuka lilianza mwaka gani? Ili tatizo la macho limenianza mwaka huu huu. Na tatizo yako kwa ujumla ambao sasa hivi yamekupelekea mpaka kuweza kulala hapa kitandani. Miguu. Miguu mwili siwe na hao na nguvu siwezi kukaa kitako. Eh. Tatizo la mguu lilianza baada maana yake umesema kwamba una matatizo mengi una tatizo la figo una sukari pamoja na na, na, na macho labda ni nini ambalo tatizo gani ambalo lilianza na kukupelekea kupata shida yote hii mwanzo wake niliumwa nila, hapa niliondoka siku kwa miguu yangu nikaenda hospitali baada ya kulazwa hospitali kule tena nikashindwa kutembea siku nilotoka nimebebwa kwa hiyo kama mwaka mwaka mmoja na nusu sasa hivi tangu nilale kitandani. Na ulipofika hospitali baada ya umesema umeondoka mwenyewe haukubebwa na mtu lakini ulipofika kule umerudi ukiwa umebebwa. Labda aligundua una tatizo gani kwa mara ya kwanza? Hajagundua kitu, unajua hospitali zetu hizi. Usiana na tatizo ambalo unasema la figo, miguu ilianzaje miaka miwili sasa hivi? na labda hospitali gani ukagundulika hayo matatizo yote moja kuna dawa yote ambayo ulikuwa umepata kwa ajili ya, ya, ya matibabu yako eh nafanywa dialysis nimetobolewa hapa shingoni kaona pole mm -hmm. kwa hiyo kila wiki nakwenda mara mbili kukamuliwa maji eh na labda sasa tungependa kujua labda umeolewa au labda una watoto 
watoto nao watano lakini sijaolewa sina mume ali alikuepo akafariki au yupo akaondoka uniona mgonjwa kanikimbia kimbia lini kaniacha kipindi kirefu baada muda gani sasa hivi nafika mwaka wa 4 huu ilikuanza kuumwa nini kwa mara ya kwanza ndo akaona ugonjwa akakukimbia aliponiona siwezi kwenda kazini sirudi nipo tu nyumbani kila siku sichikuumwa akanilikuwa sipo niliondoka nilienda kwa ndugu yangu talaka nimekuta kaiweka kwa jirani alikuta talaka kwa jirani jirani pole na mpaka sasa hivi na ndio umezaa naye watoto umezaa naye watoto yeye alinioa tu ehe kama muda gani kama muda mrefu tu na mpaka sasa hivi labda hujawasiliana naye au atakujua kuulizia hali yako inavyoendelea. Anipigia hata simu. Mm. Sasa nani ambaye sasa anakupa msaada ambao hapa na pale? Sina msaada, msaada ndio naomba tu kwa watu. Huyu kanigaia hichi, huyu kanigaia hichi. Bas ndio novoishi maisha yangu ya shida. Na watoto ambao uko nao wanafanya nini? Hawana kazi yoyote watoto wangu wadogo bado wanasoma. Kwa kwanza na umri wa miaka mingapi? Wa kwanza na miaka 25. Ana miaka 25. Na yeye bado anasoma? Eh. Yeah. ambaye anawasaidia kama na wewe uko kitandani na wasaidia kulipa ada na matumizi mengine madogo madogo ya tunaomba tu kwa watu napiga simu naomba naomba msaada sina chakula na ono machozi karibu ananitumia pesa sasa kwa kipindi hiki uwezi kuinuka uwezi kufanya chochote hata kujisaidia kwenda labda uh, msalani imekuwa ni tatizo nani anaweza kukusaidia ukizingatia watoto wako bado ni wadogo kama ulivyosema na kuna msaada wa hapa na pale kama hapo unapokuwa umelala inabidi ugeuzwe wanangu idea labda nini hasa zaidi ulichokuwa ukikihitaji ili wa Tanzania wakusikie wa waweze kukusaidia kwa namna moja au nyingine angalau uweze basi kusimama tena kuona kama ilivyo kwa hiyo hata hata kujishughulisha na shughuli zako ulizokuwa ukifanya mwanzo naomba msaada wa matibabu isaidiwe nitibiwe na, na huko nyuma labda ulipoenda hospitali uliambiwa ni nini labda uliambiwa inahitajika kiasi gani ili uweze kupata matibabu wamenambia figo ina dawa paka itolewe nditi wenyengine shangaa wenzangu hapo wagonjwa wa figo zaidi yangu mimi lakini wanatembea kwa miguu yao sasa nashangaa mimi siwezi kutembea unyonge wangu mkubwa siwezi kutembea niji pole Mungu atakusaidia mimi naamini utatembea tena utakuwa utaweza kufanya shughuli zako kama ulizokuwa ukifanya nyuma amina inshallah baraka zake Mungu na mtume. Sasa tungependa pia kufahamu labda kwa kwa, kwa kwa kuweza kusaidiwa kwa namna moja au nyingine wataweza kutumia njia gani? Wanaweza kutumia kwenye njia yako ya simu au na account number au na kitu chochote ambacho kitakachoweza msaada wako utakapo watanzania utakapo kusaidia watapitia kwa njia ipi njia simu pia nayo account number ya benki nayo eh. na kikubwa zaidi acha sasa kuhusu matibabu kikubwa zaidi pia unachoomba wa Tanzania ni nini 
kama hapa nawezekana kubadilishwa figo pia nataka eh mwanzo pia ulisema kusena na kisukari labda ulishapia tatiba pia ambayo ina inaweza kukusaidia kwenye ugonjwa wako pia wa kisukari tiba ndo hivyo na choma sindano za sukari eh choma hapa nyumbani au una, unaenda hospitali choma watoto Choma? Watoto. Kuna mtoto ambaye anaweza kukuchoma sindano? Anaweza hiyo insulin. Mhm. Kwa nini labda singetafuta labda ni nesi ambaye angeweza kusaidia kwenye hilo zoezi? Anasomea udokta. Kwa hiyo kafundishwa na daktari. Mhm. Yaani hiyo sindano kila siku ni chome. Mhm. sindano moja na tatizo sugu mashine ya kupimia sukari si na mashine yangu imeharibika uwezo wa kununua nyingine sina na haujaulizia bei ya hiyo mashine ya kupimia sukari ni kiasi gani naweza kafika 70 nilimtuma mtoto wangu kwenda kuuliza kambo 1070 Mpenzi mtazamaji wa Global TV online kama mnavyomuona uh, mama Asha hapa amelala kitandani kwa muda mrefu lakini kitu ambacho pia kinasikitisha mumewe ambaye walikuwa kiishu wote wanafanya kazi hapa na pale baada ya kugundua tu ana tatizo akamkimbia kwa hiyo hapa maisha yake ni kitandani haoni hawezi kufanya shughuli zake tena na pia na watoto wadogo sana wanao walikuwa wakihitaji msaada wake wa na mali na hakuna msaada mwingine tena zaidi. Na mimi sio Tanzania, umesikia kilio cha mtanzania mwenzetu. Utaweza kumsaidia chochote kile yeye kwake kitakuwa ni msaada mwenye elfu moja, elfu mbili, elfu tatu. Yote ni msaada kwake kwa sababu siku zote wanasema kutoa ni moyo usambe ni utajiri. Biasha kutokana na kitendo ambacho amekifanya mume wako cha kukuacha tena ukiwa katika hali ngumu, hali ya ugonjwa na uko nyuma mlikuwa mkishirikiana kwa namna moja au nyingine unamwambiaje uko popote alipo ili aweze kujua hata yale ambayo kuna sasa hivi Simwambii kitu chochote kwa sababu kapoteza imani hana imani na mimi alipokuwa na mzima alikuwa na imani na mimi sasa hivi kanao na mgonjo kanitelekeza kwa hiyo hana shida na mimi na mimi sina uwezo wote kumwambia chochote kile upande wa kula sasa unakula nini au chakula gani ambacho unapenda ukala labda uweze kupata nguvu na mimi hospitali vyakula vyangu vya supu supu sina uwezo wa kumiliki supu eh kula nini sasa chakula chochote tunachopata kwa hiyo hata miko naweza nashindwa kuweka na maradhi yangu yanataka miko uko nyuma ulikuwa unafanya kazi wapi? Nilikuwa nafanya kazi ofisi ya kilimo. Mhm. Mm na ulibidi kazi uache kwa sababu ya ugonjwa. Nimestafishwa. Kwa sababu ya tatizo lako. Mhm. Yeah. Kwenye ofisi ambayo ulikuwa unafanya kazi, wanaweza wamekusaidia chochote kutokana na ugonjwa kwa sababu ukiangalia walikuachisha kazi kwa wakijua unaumwa. Ah, sijapata kitu chochote kwa sababu nilichelewa kuajiriwa. Nili kwa mfanya kazi wa kawaida tu. Eh. Yeah. Kuna mtu yote ambaye labda anakuja sasa hivi kujulia hali, kukusaidia msaada wote wa namna moja au nyingine? Sina. Mhm. Mm Vipi kuhusu majirani wanaokuzunguka? Majirani wanaozunguka wanakuja kuniuliza hali. kunijua hali yangu ugonjwa lakini jirani msaada wake ndio huo ujambo na ndugu zako wengine maana kuna kaka kuna dada kuna shangazi watu mbalimbali ambao ni ndugu zako ah 
hali ya maisha sasa hivi ngumu mitihani kila mtu na maisha yake eh mimi nimebaki mimi na watoto wangu tu sasa mm. umesema unafanywa dialysis na dialysis inatakiwa mara mbili kwa wiki na najua gharama zake huwa ni kubwa nani anakusaidia kwenye malipo ya kufanywa dialysis ndio hivyo nimekuambia naomba msaada kwa watu mm, nimempigia simu huyu na kanigaia pesa huyu kanigaia ndio hivyo hivyo tunakimu kwa wiki hiyo hiyo tulionayo kuna siku ambayo umeshaacha kwenda hospitali kufanywa dialysis kwa ajili ya kukosa pesa. Jana mwisho Jumatatu imenichinda sina pesa ya gari. Hebu nipeleke hospitali. Usafiri umekuwa mgumu kwangu. Mpaka mm, gari ni kodi. Kodi bia ya hospitali ni kiasi gani? 25 kupelekwa na kurudi tena jirani kwa kuwa ananisaidia tu. Lakini mm. ulikosa kwenda kwa sababu ya usafiri. Nimekosa kwenda jana sina pesa. Mm. Pole sana biacha, Mungu atakusaidia. Amina. Mtazamaji wa Global TV online nafikiri mmemsikia vizuri biacha, matatizo anayopitia, ugumu anaopitia, ugonjwa ambao umemweka kitandani takriban miaka minne akiye na familia ana watoto wadogo anaomtegemea mimi naamini kwa pamoja tukishirikiana tunaweza tukamuinua tena biashara kaendelea na shughuli zake naomba kutoa shukrani za zati sana kwa mtanzania mwenye asili ya Kioman Mohamed Albrush kwa kushirikiana na Global Publishers kuweza kuweza kusaidia kwa namna moja au nyingine watu wenye matatizo maana yametuwezesha kufika visiwani Zanzibar na tukaweza kuzungumza na biasha na tukakuletea habari wa mpenzi mtazamaji wa Global TV. Ulikuwa na mimi Imelda Mtema nyuma kamera ulikuwa na Asha Kabuga. Tunakuambia shukrani endelea kutisama Global TV online. Sikia wewe, hofu na mashaka tupa kule. Ndio, corona imekuwa gumzo lakini maisha lazima yaendelee GNM Cargo. Hii ni kampuni maarufu nchini Tanzania ya usafirishaji zigo kutoka China na Afrika ya Mashariki. Na sasa wanakurahisia kazi yako kama ifuatavyo. Unaweza kutuma pesa moja kwa moja kwenye ofisi zetu za China na kukufanyia malipo. Tunafanya ukaguzi wa mizigo kwa niaba yako. Tunapakia na kusafirisha mizigo kwa usalama na haraka. Na kama ukifika nchini China, tutakupokea. Kwa maelezo zaidi tembelea ofisi zetu zilizopo Msimbazi kare yako. Ama piga simu nambari 0677 0665551 au wasiliana nasi China moja kwa moja fika 93 Bayungu Avenue wilaya ya Bayuni Gwanzu au piga simu namba alama ya kujumlisha 